వైరా మీడియా వెల్కమ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కేస్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ రాజధాని విశాఖపట్నం విషయాన్ని గెజిట్ రూపంలో తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వ ఆలోచన ఎంతవరకు సాధ్యం అవుతుంది అంటే ఏం చెప్తారు ఏదైనా సాధ్యం అవుతుందండి ఆ నోట్లో నాలుగు లేని హరిచందన్ ఎత్తేశారు నిన్న ఈ అజీజ్ గారిని తీసుకొచ్చారు ఆయన సమర్థత మీకు తెలియని ఉంది బీజేపీకి వీర వినయ 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 రామ సినిమా ఏది ఆ రామ్ జన్మభూమి ఇష్యూ ఒకటి త్రిపుల్ తలాక్ ఇష్యూలో ఐదు గురువు ఉన్న బెంచ్లో గురుగారు చేసిన న్యాయానికి వాళ్ళ గౌరవ మర్యాదలు ఇస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ జస్టిస్ సారీ గవర్నర్ కింద అపాయింట్ చేశారు ఏమవుతుంది రేపు అసెంబ్లీ సెషన్స్ ఉంటాయి ఫుల్ బెంచ్ ఉంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు మండల్లోనూ దీంట్లోనూ పెడతారు ఆ బిల్లు పెట్టిన వెంటనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వడ్డించి వాడు మనోడైతే మీరు లాస్ట్కి కూర్చున్నా మీ బూరి మీకు గట్టి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కూడా అందుకనే ఎస్ఓస్ మేన్ కూర్చో పెట్టారు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ ఏంటంటే సార్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఒక అనిశ్చితిని డ్రైవ్ చేస్తూ ప్రజా సమస్యల మీద ఎవడూ మాట్లాడకుండా ఈ రాజధాని ఆలి పెట్టిన దాన్ని శంకుస్థాపన చేసిన ఈ ప్రధానమంత్రి మరి రేపు గజిట్ క్యాబినెట్లో అన్నాయి కదా నిర్ణయం అది వాళ్ళ క్యాబినెట్ నిర్ణయంలోనూ గజిట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏమని చెప్పాలి దానికి అసలు ఏమని చెప్తాం మీరేమని చెప్పండి ఒకసారి లాస్ట్ టైము ఒక అమరావతి రాజధాని అని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఇద్దరు డిప్యూటీ హోమ్ మినిస్టర్లు తగ్గుదనమ్మా అని ఓసారి తీసేసినోడు ఓసారి ముందు తీయబోయేవాడు తర్వాత తీసేసిన తర్వాత కొత్తోడు అపాయింట్ చేసినోడు ఇద్దరు చెప్పేశారు కదా సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో గుర్తించమని హోమ్ మినిస్టర్కి నోరు పేగలతో మాట్లాడు ఇక్కడ మనకి ఎన్నాళ్ళు బట్టి ఒక అనిశ్చితి డ్రైవ్ అవుతుంటే దాన్ని ఎవరు అడ్రస్ చేయాలి అరే ఒక రాష్ట్ర విభజనకు ఆనాటి యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఒక దిక్కుమల కమిటీ పంపించి ఎడగొట్టి చంపేసాము తర్వాత రాజధాని కూడా మీకు నిర్ణయించుకునే మొహం లేదు కాబట్టి మీ యద మొహాలకి మేమే పెడతాం అని చెప్పి ఒక కృష్ణా కమిటీని మన నెత్తి మీద పెట్టి విజయవాడ గుంటూరు పరిసర ప్రాంతం వాళ్ళతోనే చెప్పించి చచ్చినట్టు మన గుంటూరులో ల్యాండ్ ఎక్విషన్తో భూములు తీసుకుని అమరావతి రాజధాని చేస్తే ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఓపెనింగ్ చేసి అన్నీ జరిగిపోయిన తర్వాత ఇవాళ మళ్ళీ మొదటి నుంచి రెడ్ వచ్చాడు మొదలు పెట్టండి మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలెడుతుంటే ఏం చెప్పాలండి దానికి గతంలో గతంలో చెప్పారు గజిట్ ఇవ్వలేదు నిజమే గజిట్ ఇవ్వలేదు ఒక గజిట్ ఈ ప్రభుత్వం అమరావతి రాజధాని కింద గజిట్ ఇవ్వని చెప్తారా మళ్ళీ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక మూడు రాజధానులు పెట్టు లేదా నీకు నచ్చినట్టు వైజాగ్ పట్టు ఇలాంటి పనికి మాలిన పనులు ఈ కొత్త ప్రభుత్వానికి తెరలేపడానికి అవకాశం కల్పిస్తారు ఎంత టైం వేస్ట్ అయిందండి నెలలు పెట్టి మీరు చెప్పండి ఒక అనిశ్చితిన ఒక మూడున్నర సంవత్సరాలు పైచీలిక మొదటి పని తొమ్మిది నెలలు పది నెలలు ఆయన పరిపాలించాడు శుభ్రంగా తర్వాత నుంచి డిసెంబర్లో పెట్టిన దుకాణానికి ఈ రోజుకు కూడా ఎవడు మనశ్శాంతి కొన్నామా నాకైతే కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రామాణికం అమరావతి రాజధాని అనుకుంటా రేపు గజిట్ పెడతారు లేపు అసెంబ్లీ సెక్షన్లు ఏం పెడతారు ఇవేనా మనకు కావాల్సింది ఒక పెద్దల సభ కానీ లేదంటే ప్రజా సమస్యల మీద ప్రజల కోసం ఎన్నుకోబడిన ఒక సభలో కానీ ఒక రాజధాని మీదే ఎన్నాళ్ళు బట్టి టైం అరౌండ్ కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే ఏం చేయాలి దాని గురించి ఏం చేస్తాం మనం ఏం చేయగలం చెప్పండి కష్టపడి రైతులు భూములు ఇచ్చారు ఏదో పోరాటాలు చేశారు దాని అవుట్కమ్ మనకు కోర్టు తీర్పుగా అమరావతి రాజధాని అన్నారు ఇంకా అనిశ్చిత కోర్టు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా అనిశ్చితులను చచ్చిపోవాలంటే దేనికి దిక్కుమాలు బతుకులు బతకాలి అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెప్పండి మన పరి పరిరక్షించవలసిన ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం మనం రెస్క్యూకి రాక ఉన్న ప్రభుత్వం మనకి ఏం చేస్తుందో చెప్పక ఇంత అంబిగ్యూటీలో ప్రజలు ఎందుకు బతకాలి దీనికి అవసరమా అని అన్న ప్రశ్నించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కనీసం ఒక కనీసంలో కనీసం కన్సిడరేషన్ ఉందా అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ రేపు పొద్దున్న వచ్చి రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఆయన మళ్ళీ పంతానికి పోయి అమరావతి రాజధాని మళ్ళీ గజిట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏం చేస్తారండి ఏదో మనకు రాసిన మొసుకులు ఉంటాయి కదా దరిద్రం పక్క ప్రణాళికతో గెజిట్ తీసుకొస్తున్నారని ఇన్ని ప్రణాళికలైనా శతకోటి దరిద్రాలకు అనంత కోటి ఉపయోగాలని ఈ లాస్ట్ టైం వాళ్ళ అనమల్ రామకృష్ణుడు కూర్చొని ప్రణాళిక చదివి ఆ వందో నెంబర్ ఏదో చదివి చచ్చిపోయాడు కదా ప్రణాళిక దగ్గించి ఏమైంది దానివల్ల కదా ఎంత తాసరం అయింది అటు వాళ్ళకే ఒక వీళ్ళకే ఒక ఏదో ఒక లొసుకు ఉంటుందండి ఎక్కడో దగ్గర మనకు దౌర్భాగ్యం అదే ఏడ్చింది వాళ్ళు ఆ పాయింట్ ఎక్కడో దగ్గర ఏదో వేసుకి ఎవడో ఒకడు వస్తాడు మళ్ళీ చంపుకు తినేయడం ఐదు ఏళ్ళ పాటు ఈ ఎలక్షన్ల దాకా అదే దరిద్రం ఇది ఇదే అవసరమా మనకి ఏం జరుగుతుందండి ఏదైనా ఒకటి పటిష్టంగా ఓ రాష్ట్రపతిని గారిని కలిసారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాని పర్యవసానాల్లో మూడు రాజధానుల బిల్లు విరమణ జరిగింది సీఆర్ డిఆర్ చట్టం పునరుద్ధరించబడింది అమిత్ షా సీఎం కాంక్లేవ్ అంటే ఈ సదరన్ స్టేట్ నుంచి ఎవడో వెళ్ళకపోతే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి అక్కడ పాసిఫై చేసుకుని వచ్చి మూడు రాజధానులు విరమించుకుని అంత అమ్మాయి అనుకుంటే మళ్ళీ మోటకు వస్తే ఎవరేం చేయగలుగుతారండి ఇది ఈజ్ ఇట్ నాట్ అన్ ఎండ్లెస్ నాన్స్ ఎక్కడో దగ్గర దేనికో దానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి కద
ఈ ప్రభుత్వం చట్టం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది చట్టం చేసుకోవచ్చు అని దానికి అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది కదా అది ఇప్పుడు రేపొద్దున ఈ తీర్పు రాబోయే ప్రభుత్వం అన్నిటికీ ప్రామాణికం అవుతుంది ఎస్ చట్టసభలో చట్టం చేసుకోవచ్చు అంటే చట్టం చేసుకోవచ్చు అని రేపొద్దున ఇంకో ప్రభుత్వం మరి ఇంకో చట్టం చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వంకి అతీతంగా దానికి ఏం చేస్తారు అప్పుడు మీరు ఓకే అంచేత ఎక్కడో దగ్గర ఏదో విధంగా పరిసమాప్తం అనేది పెట్టాలంటే ఇప్పటికైనా దీన్ని ఆపండి అంతకన్నా ఇంకేం లేదు గత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాజధాని విషయానికి సంబంధించి ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అటువంటి తప్పిదాలు జరగకుండా ఒకవేళ నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం రాకపోయినా కూడా ఎవరు దాన్ని మార్చే విధానం లేకుండా చాలా పటిష్టంగా రాష్ట్రపతి దగ్గర నుంచి నరుకొస్తున్నారు అనేటువంటిది ఈసారి చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొస్తున్నారు అనేటువంటివి చాలా వార్తలు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఇంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రాష్ట్రపతి గారితో గెజిట్ సైన్ తీసుకొని కూడా తీసుకొచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళా లొసులు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా విభజన చట్టం రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో వచ్చిందా అయితే శ్రీకృష్ణ కమిటీ జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ నిర్వహించిన దానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదం లేకుండా వచ్చే రాష్ట్రపతి అందరికీ దిక్కండి ఎవరికైనా రాష్ట్రపతి ఆమోదంతోనే జరిగితే ఇవాళ మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను సిఆర్డిఏ చట్టం పునరుద్ధరించబడింది అంటే ఒక భాగస్వామ్య ఒప్పందం భాగస్వామ్య ఒప్పందం అంటే నాకు తెలిసిన నేను చదువుకున్న పాపానికి ఒక చిన్న విషయం చెప్తా మీరు నేను భాగస్వామ్యం అనుకోండి నేను ఆ భాగస్వామ్యం రద్దు చేసుకుంటాను అంటే మన ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు ఒప్పుకుంటే కుదరదు కదా మన ఇద్దరం కలిపి ఒప్పుకో ఇప్పుడు అవతల పక్క ఉన్నవాళ్ళందరూ రైతులు సిఆర్డిఏ చట్టం ప్రకారం ఇవతల ప్రభుత్వం ఉంది అది ప్రభుత్వం శాశ్వతం కాదు కదా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంతో చేసుకుని అగ్రిమెంట్ అనుకుందాం ఈసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఆ ప్రభుత్వం చేసుకుందో నాకు సంబంధం లేదంటే వీళ్ళు ఎక్కడికా వెళ్ళి గాలికి పోతారు వీళ్ళు కుదరదు కదా సో అలా కుదరదు అనే విషయాన్ని కదా హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది వీళ్ళంటే రాష్ట్రపతి గారే కర్నూలు చేసుకుని గజిట్ సాల్కొన్ చేస్తారు వైజాగ్ వెళ్ళిపోవడానికో లేకపోతే వైజాగ్ రాజధానికో అనుకుందాం మనలో అనమాట మరి దీన్ని ఎవరు పరిరక్షిస్తారు రెండు వేల పదమూడు భూ నిర్వాసితుల చట్టం ప్రకారం పెనాల్టీ క్లాసులు ఎంత తెలుసా అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది రాష్ట్రాన్ని మూడు సార్లు అమ్మినా డబ్బులు తీర్చలేరు అలాంటి పరిస్థితి అక్కడ పోలవరం నిర్వాసితులకి సీసీఏలో నిర్వాసితులు ఇలాంటి వాళ్ళకే దిక్కు దివ్వం లేదండి ఈరోజు దాకా స్వచ్ఛందంగా భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళని వాళ్ళు ఇష్టం నివాస యోగ్యంగా కూడా లేకుండా చేసి తగలబెట్టిన తర్వాత ఇవాళ ఎవరు ఇప్పుడు నచ్చిన డెసిషన్లు వాళ్ళు తీసుకున్నాం అనుకుంటే ఎలా సార్ అది ఇప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్లో రాజధాని ఉన్నప్పుడు ఈ శ్రీకాకుళం నుంచి ఇక్కడ రావడానికి కష్టపడి చచ్చారు ఎవడైనా లేదంటే ఇక్కడి నుంచి కుప్పం నుంచి కర్నూలు నుంచి లేదా ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కి రావడానికి ఎవడైనా ఇబ్బంది పడి చచ్చాడు అప్పుడు లేని మాటలు ఇప్పుడు దూరాలు భారాలు వ్యయ భారాలు ఇవన్నీ ఎందుకు మాడవాల్సి వస్తుంది ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ గారు క్యాంప్ ఆఫీస్ పెట్టుకోవడానికి ఆయనకి సర్వ హక్కులు ఉన్నాయండి ఎక్కడైనా ఆయన భౌగోళికంగా ఉన్న ప్రాంతం అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గతంలో పదమూడు జిల్లాలు ఇరవై ఆరు జిల్లాలో ఆయన ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఆయనకి ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది దాన్ని చేసుకోమంటే ఆవిడకి దీనికి మాట్లాడితే ఏం చెప్తాం దానికి ఇప్పుడు చట్టాలు చేసుకునే హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుంది కానీ ఆ చట్టం ఆమోదయోగ్యంగా ఉందా లేకపోతే స్థిరంగా ఉందా లేదంటే గత ప్రభుత్వాన్ని శాసించేలా ఉందా లేకపోతే గత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకి శిరోధార్యంగా ఉందా లేదా అన్నది చూస్తాము ఇప్పుడు ఒక షర్ట్ గుండి పోయిందండి మీకు ఆ గుండి కొట్టుకుని మళ్ళీ వేసుకునేలా చేసుకుంటామా గుండి చిరి గుండి పోయింది కాబట్టి మొత్తం షర్ట్ అంతా తునాతనకలు చేసేస్తామా చెప్పండి అలా ఉంది పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చట్టపరంగా దాన్ని ఏంటి గజిట్ ఇవ్వకపో ఉండొచ్చు గజిట్ ఇప్పించే కార్యక్రమంతో గోరుతూ పోయినట్టే కదా అది దాని గొడవల దాకా తీసుకొచ్చి మొత్తం షర్టు చింపినట్టు రాష్ట్రం అంతటి అలా కలలను చేసేస్తామంటే అది నిర్ణయం శిరోధయోగ్యంగా ఉంటుందా ఆమోదయోగ్యం కాకుండా ఉంటుంది ఒకసారి చెప్పండి గతంలో అమరావతిని చూపించి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో మళ్ళీ గెలవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళారు గత ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది అంటారా రేపు ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళది ఫైనల్ రాజధాని అంటారా అసలు రాజధాని అనేది నిర్ణయించాల్సింది ఎవరు ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా ఒక రాజధాని అనేది నిర్ణయించాల్సిన అవసరం లేదంటారా సార్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా రాజధాని మనం నిర్ణయించుకునే హక్కు మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ టైమ్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు కొత్తగా హక్కుల గురించి పోరాటం నాకు అర్థం కావట్లే ఇప్పుడు ఈ పరిధానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను కుప్పంలోనో లేకపోతే పులివెందుల్లోనో లేకపోతే విశాఖపట్నంలోనో ఎక్కడ ఆ రోజు విశాఖపట్నం విషయం అందరూ ఇవేరో తెగ మాట్లాడేస్తున్నారు ఆ రోజు హుదు హుదూద్ వచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా నోరు పగిలిందా ఊహించాం ఎవడన్నా మళ్ళీ అక్కడ నివాస యోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం ఉండలేమన్నది వాళ్ళు అమాయకులు కాబట్టి చేతకాలేదు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోడగొట్టుకున్నారు అక్కడ ఆయన ఎంత కష్టపడి వైజాగ్ని పునరుద్ధరించడం ఒకసారి తెలియదా మనందరికి అంటే ఆయన పునరుద్ధరించినా ప్రజలు ఆయన గెలుపునివ్వలేదు కాబట్టి అది మనకు నచ్చినట్టుగా మనం అన్వయించుకుంటాం అంటే క
థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదండి నాట్ ఇంటర్వ్యూ మరొక ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తున్నానండి మైరా మీడియా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు Myra Media please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news please like share and subscribe to Myra Media for more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel for more updates please subscribe to Myra Media so like share and subscribe to Myra Media